ক্রেতা বিক্রেতার দর কষাকষিতে জমজমাট কোরবানির পশুর হাট জেলায় জেলায় চলছে বেচা কেনা ভিন্ন চিত্র রাজধানীতে বিপুল গরু এলেও শুরু হয়নি বিক্রি আবারও চালু হচ্ছে পায়রাতাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়লা খালাসের পর রাতেই উৎপাদনে যাওয়ার আশা মাতার বাড়িতেও চুল্লি জ্বালিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু জেলায় জেলায় জমজমাট কোরবানির পশুর হাট ক্রেতা বিক্রেতার দর কষাকষিতে চলছে কেনা বেচা এবার ছোট ও মাঝারি গরুর দাম বেশি বলছেন ক্রেতা তবে লালন পালনের খরচ অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ার দাবি খামারিদের দেশের হাটে হাটে এখন ঈদের আমেজ কোরবানির পশু নিতে ছুটছেন মানুষ গরু ছাগল ভেড়া মহিষে জমজমাট বেঁচে কেনা শনিবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলার হাট ক্রেতা বিক্রেতাদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে প্রতিটি হাটেই পশু সরবরাহ ভালো চট্টগ্রামের সাগরিকা বিবির হাট ও পোস্তার গোলা যশোরের সাত মাইল দিনাজপুরের কাহারোল সহ অন্যান্য হাটে দূর দূরান্ত থেকে পাইকার ও ব্যবসায়ীরা আসেন হাটে এবারও মাঝারি আকারে গরুর চাহিদাই বেশি তবে ক্রেতারা বলছেন গরুর দাম বেশি গতবার যেই গরু দুই লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকায় নিছি এই গরু এবার চার লাখ টাকা চায় মন হিসেবে বললে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সর্বনিম্ন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মন চাচ্ছে না গরু কিনতে আসছিলাম কিন্তু গরু বর্তমানে যে দাম চাচ্ছে তাতে আসলে কেনা সম্ভব হচ্ছে না দাম বেশির কারণে ক্রেতা কিনতে পারতেছে না আবার বিক্রেতা বিক্রি করে না আর বিক্রেতাদের যুক্তি গরু খাবার সহ সব কিছুর মূল্য বৃদ্ধিতে বেড়েছে দাম দুই মন ওজনের গরুর দাম হাতা হচ্ছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা আর পাঁচ মন ওজনের গরুর দাম উঠেছে এক লাখ পঁচাশি হাজার টাকা পর্যন্ত এক লাখ বিশ হাজার টাকা থেকে ধরে তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার দেড় লাখ দু লাখ পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত গরু আছে কাস্টমার বহু আইসে কিন্তু ভাই ব্যাপার বহুত আইসে কিন্তু দাম বলে পিসি বিশ হাজার পঁচিশ হাজার করে কম বাজারের অবস্থা ভাই খুব একটা ভালো না ভাই এই যে গরু নিয়ে আসছি সকাল দেরি ভাই এখনো দামও পাইনি ভাই এখন বিক্রি হবে কি না এটা নিজেরা বলতে পারছি না খাদ্য দাম বেশি এই জন্য দামে পোষা আছে না গৃহস্থ কম দামে যায় না তো ব্যবহারী আনি বেসে গেঁ গাড়ি ফিট দিনাজপুরে ছেষট্টিটি স্থায়ী সহ একশো একত্রিশটি যশোরে স্থায়ী আটটি সহ চব্বিশটি চট্টগ্রামে স্থায়ী তিনটি সহ দশটি এবং গাইবান্ধায় ছাব্বিশটি স্থায়ী ও পনেরোটি অস্থায়ী হাটে সকাল থেকে দিনভর চলে পশু কেনা বেচা ফাহরিয়া ফারজানা সময় সংবাদ এই মুহূর্তে বগুড়া সদরের ঘোরাধাপ হাটে আছেন রিপোর্টার জম্মন সাদিক জ্যাবলিন এবং নওগার মহাদেবপুর পশুর হাটে আছেন রিপোর্টার এমার রকে সরাসরি প্রথমে যাচ্ছে জ্যাবলিনের কাছে এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি বগুড়ার যে সদরের ঘোড়াধাপ হাট এখানে কিন্তু আপনি জানেন যে শনিবার যে কিন্তু বড় গরুর হাটটি বসে এবং ঈদের আগে এটি শেষ শনিবার বুধবার একটি হাট বার আছে তবে শনিবারের হাটটি কিন্তু মূলত এখানে বেশি জমজমাট হয় প্রচুর পরিমাণে গরুর আমদানি হয়েছে এবং এখানে যে দুপুর বারোটা থেকে কিন্তু গরু আসতে শুরু করেছে যারা এখানকার গৃহস্থ রয়েছেন বা খামারে রয়েছেন ব্যাপারে রয়েছেন প্রত্যেকে কিন্তু বারোটা থেকে ধীরে ধীরে গাড়িতে করে গরুগুলো তারা নিয়ে এসেছেন এবং এই যে ঘোড়াধাপ স্কুল যে মাঠটি হাটের জন্য নির্ধারিত স্থান সেখানে কিন্তু তারা রাখতে শুরু করেন এবং এখন কিন্তু একেবারে পুরো কানাই কানাই পরিপূর্ণ পুরো মাঠটি এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে বিভিন্ন আকারের গরু এখানে কিন্তু উঠেছে এবার একেবারে পঞ্চাশ হাজারের গরু থেকে শুরু করে একে আমরা কিছুক্ষণ আগেও যেটি দেখলাম ফ্রিজিয়ান হলস্টেইন জাতের একটি গরু সেটি প্রায় চার লাখ টাকায় বিক্রি হলো তিন লাখ নব্বই হাজার টাকায় এবং এর চাইতেও কিন্তু বেশি দামে গরু এখানে হাঁকা হচ্ছে সেটি এখনও তবে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকার গরু আমরা বিক্রি করতে বিক্রি হতে দেখলাম এবং এখানে আসলে আমরা দেখছি বাজার ঘুরে যেটি যে মাঝারি থেকে ছোট মানের যে গরুগুলো রয়েছে সেই গরুর চাহিদা কিন্তু বেশি রয়েছে এবং এ কারণে দামের যদি আপনি ই করেন পার্থক্য করেন সেক্ষেত্রে বড় গরুর তুলনায় ছোট বা মাঝারি আকারের গরুর দামগুলো কিন্তু তুলনামূলক বা আনুপাতিক হারে কিছুটা বেশি পড়ছে এবং খামারিরা বলছেন যেটি যে খাবারের গোখাদ্যের যে দাম সেটির কিন্তু একটা বাড়তি খরচ হয়েছে এ বছরেও সে কারণে কিছুটা বাড়তি দামে অর্থাৎ প্রায় দশ থেকে পনেরো শতাংশ প্রতিপালন ব্যয় বাড়ায় সে তার একটি প্রভাব 
ভাবে এই কোরবানির হাটে পড়েছে এবং ক্রেতার সংখ্যা তারা যেটি বলছিলেন গত কাল পর্যন্তও কিন্তু ক্রেতা একেবারেই কম ছিল তবে আজকে মোটামুটি তারা যারা বলছেন যে ক্রেতার সমাগম হয়েছে যদিও কেনাকাটা এখনো পুরোপুরি কিন্তু বেচা কেনা সেভাবে শুরু হয়নি বগুড়াতে এবছর সাত লক্ষাধিক গরু এবং ছাগল সহ গবাদি পশু প্রতিপালন করা হয়েছে প্রায় আঠাশ হাজার উদ্বৃত্ত রয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে বগুড়া ঘোড়াধা ফাটের সবশেষ খবর নগর খবর জানতে সহকর্মী এমআর রকের কাছে যাচ্ছে তিনি আছেন মহাদেবপুর হাটে কিন্তু কানাই কানাই ভরে ওঠে নগর মহাদেবপুরের এই প্রান্তিক লেভেলের পশুর এই হাটটি একেবারে কিন্তু জমজমাট কেনা বেচা এবং এই হাটে আমরা যদি লক্ষ্য করছিলাম যারা খামারি তারা কিন্তু আসলে শেষ সময়ে এই গরু নিয়ে এসেছেন একটা প্রত্যাশিত দরের আশায় এবং দূরের ব্যাপারীর উপস্থিতি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি তবে এই হাটে এখন পর্যন্ত যে কেনা বেচার ধরন অনুযায়ী যদি বলতে পারি যে এখানে কিন্তু মাঝারি জাতের যেসব সার এই গরুগুলোরই কিন্তু চাহিদা বেশি বিশেষ করে একশো থেকে একশো দশ কেজি ওজনের গরু এই জাতীয় গরুগুলোর কিন্তু চাহিদা শীর্ষে রয়েছে এবং কেনা বেচারটা বেশ তুঙ্গে রয়েছে এই জাতীয় তো বড় গরুর ক্ষেত্রে এবার কিছুটা বাধা আমরা লক্ষ্য করছিলাম বড় গরু ক্রেতার অনেকটা ঘাটতি রয়েছে এখানে বড় গরু নিয়ে এসেছেন তারা বলছেন যে আসলে যে পরিমাণ তারা প্রত্যাশা করছেন দরের জায়গাটা বিশেষ করে আড়াই মন তিন মন চার মন পাঁচ মন ওজনের যেসব গরু এই গরুগুলোর ক্রেতার কিন্তু কিছুটা ঘাটতি এখানে দেখা যাচ্ছে তবে এবার আসলে সার্বিকভাবে যারা ক্রেতা গরু কিনেছেন একশো দশ থেকে একশো বিশ কেজি ওজনের গরু বলছেন যে বিগত বছরগুলির থেকে প্রত্যেকটা গরুতে কিন্তু দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা বেশি গুনতে হচ্ছে এবং এই গোনার পিছনে আসলে খামারিদের একটা যুক্তি তারা দেখানোর চেষ্টা করছেন গো খাদ্যের চড়া দর এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে এবার কিন্তু গরুর প্রতিপালনে অনেকটা বেশি খরচ হয়েছে এবং এই কারণে কিছু গরুর দরের উপর কিছুটা প্রভাব পড়েছে তবে বড় যেসব গরু রয়েছে এই গরুগুলো কিন্তু ক্রেতার অনেকটা ঘাটতি থাকার কারণে যারা এবার লালন পালন করেছেন বড় একটা মুনাফার স্বপ্ন দেখছিলেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে হাটে গরু আনার পর অনেকটাই হতাশা প্রকাশ করছেন শঙ্কা প্রকাশ করছেন এই ক্রেতার কিছুটা ঘাটতি তারা প্রতি বছরই যে স্বপ্নটা দেখে থাকেন যে আসলে দূরের অনেক দূরের ব্যাপারীরা এসে চড়া দরে এই গরুগুলো কিন্তু বিক্রি করে নিয়ে যান কিন্তু এবার এই জাতীয় গরুর ক্ষেত্রে কিছুটা শঙ্কা দেখা যাচ্ছে তবে মাঝারি জাতের যেসব সার গরু আমরা এখানে লক্ষ্য করছিলাম যারা এখানে কেনা বেচা করেছেন খামারিরা বেশ সন্তোষ প্রকাশ করছেন মোটামুটি একশো থেকে একশো দশ কেজি ওজনের গরু বিক্রি হয়েছে এক লাখ দশ হাজার থেকে এক লাখ টাকায় অন্যদিকে তার চেয়ে কিছু যে ছোট যেসব জাতের গরু রয়েছে নব্বই হাজার পঁচাশি হাজার টাকায় কেনা বেচা হয়েছে তবে কেনা বেচার ধরন অনুযায়ী কিন্তু প্রান্তিক খামারিরা এখন পর্যন্ত বেশ উজ্জীবিত অনুভব করছে তারা আসলে যেরকম প্রত্যাশা করেছিলেন এই মাঝারি জাতের সার গরুতেই বেশি তারা মুনাফাটা পাচ্ছেন এবং ক্রেতার দিক থেকে কিছুটা শঙ্কা প্রকাশ করছেন এবার আসলে কিছুটা বাড়তি দরের কারণে কিন্তু তাদের হাত থেকে অধিক টাকা কিন্তু চলে যাচ্ছে এমন কথা কিন্তু ক্রেতাদের দিক থেকে বলা হচ্ছিল তবে গো খাদ্যর চড়া দরের অজুহাতটা আসলে দাঁড় করানো হচ্ছে আরেকটি বিষয় জানে রাখি জেলায় কিন্তু প্রায় সাড়ে সাত লাখ পশু এবার কুরবানিকে ঘিরেই লালন পালন করা হয়েছে জানিয়েছে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এবং এই পশুগুলো কিন্তু স্থানীয় যে চাহিদা রয়েছে তিন লাখ তেত্রিশ হাজারের বাকি যে পশুগুলি এই রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু এই এখানকার হাট থেকে ছড়িয়ে যায় তো সব মিলে এখন পর্যন্ত কেনা বেচার যা ধরন তাতে কিন্তু সন্তোষ প্রকাশ করছেন এখানকার ক্রেতারা বিক্রেতারা ক্রেতাদের ভিতর কিছু অসন্তোষ রয়েছে তো এই ছিল নগর মহাদেবপুরের সার্বিক গরু বেচা কেনার খবর কোরবানির পশুর হাটের খবর জানতে আমরা তখন সরাসরি যুক্ত ছিলাম নওগাঁ ও বগুড়ায় ঢাকার বাইরে জমজমাট হলেও এখনও অনেকটা ক্রেতাশূন্য রাজধানীর কোরবানির পশুর হাট যারাও আসছেন দরদাম যাচাই করে বলছেন বাজার চড়া দু একদিনের মধ্যে পুরো দমে বেচা কেনা শুরুর আশা বিক্রেতার কুষ্টিয়া যশোর সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ট্রাকে ট্রাকে গরু আসছে রাজধানীর পশুর হাটে তবে এখনও বেচা কেনা তেমন শুরু হয়নি অনেকটা ক্রেতা শূন্য হাটগুলো আগামী দুই একদিন পরে বেচা কেনা পুরো দমে জমে উঠবে মাঝারে গরুর চাহিদা বেশি দামও বেশি বড় আকারের গরুর বিভিন্ন নাম রেখে ক্রেতা আকর্ষণের চেষ্টা করছেন ব্যাপারীরা বিক্রেতারা বলছেন পশু খাদ্যের দাম সহ অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় দাম অন্য বছরের চেয়ে বেশি দাম তুলনামূলক একটু বেশি হওয়ার কথা কারণ সব কিছুর দাম ঊর্ধ্বগতি গত বছর ভুসি যে ভুসি কিনে খাওয়াইছি বারোশো চোদ্দশো সেটা এবছর পশু রাখার জায়গা নেই তাই দাম দর করলেও কিনবেন শেষ দিকে সবাই একটু দাম ধরিয়ে রাখছে 
राजधानी गापतल पशुर हाटे रिपोर्टर कजल अब्दुल्ला सरसि जा कुरबानी के केंद्र कर राजधानी पशुरहाट पशुरहाटे गापतल अंश कमे उठे बला चले बेचा बिक्री ना हम पशु नहीं आसा व्यवसाय विभिन्न दिक्कत के जरा दासी रही ता क्यों गुरु नहीं आसान गबादी पशु गुरु ए छागल भेड़ा जी बोली क्योंकि गापतल जो पशुरहाट रही है मध्य अर्थात माजखान जो अंश भरे गए पशुरहाटे और बाहर जो अवकाठाम से भाव भरे उठे अर्थात यही दुई थ तीन दिन जी ईद आगे बाकी रही है तीन दिन क्योंकि बला चले विभिन्न देश में विभिन्न जैगा गापतल जेहतु एक ऐतिह्यवाह हाट है से हाटे क्योंकि चले आसे गापतल संश्लिष्ट जरा इतिपूर्व जरा एस ता क्यों हाटे गुरु नहीं आसें और गत बार आप देखे से बड़ गुरु संख्या क्योंकि बेस बजार देखे चोखे पड़ार मत छो एब देखी विभिन्न अलि गलि कम विभिन्न काठे बांधान जो गुरु को देखी बड़ो बड़ी से देखी बेस बड़ गुरु अनेक आकार क्योंकि एरक बड़ो सैजे क्योंकि गुरु आप देखी और साथ ही क्योंकि बला चले भारतीय जो गुरु से बला चले गत बारो कि देखे एबारो कंश कारतीय गुरु आप देखी जेटी बला चले व्यवसाय बज बचर आगे एगुल चले देशे जेहेतु गत दो बचर तीन बचर हम क्योंकि देशे गुरुगुल आमदानी क्योंकि कमे गए बला चले बंध चोराई पथे कि गुरु आसले क्योंकि बजारे खूब कम देखा जाए जदिव ईद बजारे क्यों कि देखी और बिक्री है तब रखी जो से तुलन कनेक कम ए देशी गुरु जो अवस्था एबार देखी बड़ो आकार गुरु से गुरु दरदाम कर आईडिया तर साध्य अनुजी पशुटी को सैजे पशुटी और कत साध्य मध्य कहीं पशुगुल्ता देखभाल कर बला चले खामी जरा आसारी जरा एस हाटे गुरु नहीं ता क्यों जेटी जत बार मत ही धारावाहिक भाव कति बचर ही जेहतु गोखाद्य दाम अन्न्य सबकि दाम क्यों बेड़े जा क्षेत्र में तरह ए बचरे क्योंकि गुरु परिचर्या लालन पालने तक व्यय व्यय क्योंकि कई गुण बेड़े गए से ही अनुपाते क्योंकि बला चले दाम क्रेतर का चान जेहेतु एक शखे तर शखे पशु छो ते एक बचर दो बचर धरे क्योंकि लाल पालन कर क्षेत्र में तर पर्याप्त और जौक् ता क्यों दाम चान कुरबानी ईद के केंद्र कर क्षेत्र बजार एखो बला चले जमे उठे बेचा क्या क्योंकि बेचा केंार जो दाम दर से देखें क्रेतारा और बिक्रेताओं से ही अनुपात तरह व्यवस्था नहीं तो हमारे यही छोड़ गाप्तर पशुहार सबशेष सरसि चुक्त राजधानी गाप्तल पशुर हाटे राजधानी डेमरए निर्माणाधीन भवने क्रेन रसिद छिड़े प्राण गे चार श्रमिकर यह मुहूर्ते घटनस्थले आ रिपोर्टर मार्जिया मोमू सरसि जा निर्माणाधीन आठतला भवन क्रेन छिड़े पड़े प्राय चार जन निर्माण श्रमिकर मृत्यु घटना घटे मुहूर्ते रही डेमरार जेखने निर्माणाधीन आठतला भवन ट ऊपर थे पड़े क्रेन छिड़े प्राय चार जन निर्माण श्रमिक तरा प्राण हारिय जरा स्थानीय रोन तक आज के जुम्मार नाम ठीक वणिज्यिक भवन टी आठतला विशिष्ट तरपर थे क्रेन छो से छिड़े पड़ा तात्निक भाव नीचे थका जो तीन जन श्रमिक छा साथ निहत हन एर पर जरा दूज आहत छें तर मध्य एक जन हासपत् चिकित्साधीन अवस्था मारा गंत जरा स्थानीय तथ्य दिए मध्य रोन बत्रीस बचर बयसी मिजान शुदूर गाईबान्धा थे गत दे बचर धरे राजधानी एस एक निर्माण श्रमिक हिसाब से क्या करारे जरा पेची 
তিনি হচ্ছেন নেত্রকোনার যিনি রয়েছেন মোস্তফা তার বয়স ৪২ বছর এবং আরও একজন রয়েছেন নির্মাণ শ্রমিক যিনি যার নাম জাফর তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সী এবং আমরা নেত্রকোনা থেকে যিনি এসেছেন মিজান ৩২ বছর বয়সী যুবক মাত্র ছ মাস আগে তার বিয়ে হয়েছে এবং আর তিনি পরিবারের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সেই নেত্রকোনা থেকে ঢাকা এসেছিলেন এবং নির্মাণ শ্রমিকের কাজ শুরু করেন তার বোনের তার যিনি শ্যালক রয়েছেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলেছেন এবং মর্মান্তিক এই ঘটনায় তার আসলে সুষ্ঠু বিচার চেয়েছেন এলাকাবাসী আমাদেরকে এখন পর্যন্ত জানিয়েছেন যে প্রায় চারজন শ্রমিকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটলেও এখন পর্যন্ত যে নির্মাণাধীন আটতলা ভবনের মালিক তিনি কিন্তু সেই দুপুর থেকে এখন নাগাদ তিনি পলাতক রয়েছেন এবং কিছুক্ষণ আগে ডেমনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলেও এখানকার সেই পুলিশ কর্মকর্তারা কিন্তু আমাদের সাথে তারা তৈরিখড়ি করে গণমাধ্যমকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এমন কি যে দুজন নিহতের শ্রমিকের স্বজন যারা এখানে এসেছিলেন তাদেরকে কিন্তু পুলিশ শুধুমাত্র তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তাদেরকে থানায় লস লাশ গ্রহণের জন্য কথা বলে পুলিশ তাদেরকে বলে তবে পুরো ঘটনায় যে চারজন নির্মাণ শ্রমিকের প্রাণ গিয়েছে তবে এখন পর্যন্ত এলাকাবাসী থেকে শুরু করে যারা নিহত স্বজন রয়েছেন তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পুলিশের ভূমিকা তারা বলছেন যে এই যে ভবনের মালিক তাদেরকে খোঁজার কোনো চেষ্টা করেনি পুলিশ এমনকি তৈরিখড়ি করে তাদেরকে লাশ হস্তান্তর করা এমনকি এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনো মামলা না নেওয়ার অভিযোগ কিন্তু নিহতের যে চার নিহত শ্রমিকের স্বজন তারা আমাদেরকে করেছেন এবং এলাকাবাসীও বলেছেন যে নির্মাণাধীন ভবনের অত্যন্ত অসতর্কতার কারণে কিন্তু এই বহুতল ভবনটি থেকে ক্রেন ছিঁড়ে এখন পর্যন্ত চারজন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং এই ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী তো এই ছিল রাজধানীর ডেমরায় প্রায় চারজন নির্মাণ শ্রমিক যারা ক্রেন ছিঁড়ে প্রাণ হারিয়েছেন এবং সেই ঘটনা থেকে আমার কাছে থাকা এখন পর্যন্ত সবশেষ তথ্য আমরা তখন সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর ডেমরায় রেলে এবারও ভোগান্তিহীন এই যাত্রায় স্বস্তি জানিয়েছেন ঘরমুখী মানুষ প্রথম দিনে নির্ধারিত সময়ে প্ল্যাটফর্মে আসে প্রতিটি ট্রেন গন্তব্যেও ছুটছে সূচি মেনে টিকিট অনুযায়ী নির্ধারিত আসনে বসে যাত্রীরা ফিরছেন প্রিয়জনের কাছে ছাদে দাঁড়িয়ে নেই কোন যাত্রী জানালার ফাঁক দিয়ে নেই ট্রেনে ওঠার যুদ্ধ চোখে পড়বে না সিটে বসা নিয়ে বাগবিতণ্ডা ট্রেন ছাড়ার সময় যাত্রীদের চোখে মুখে এই হাসির ছিলি কি বলে দিচ্ছে এই যাত্রা স্বস্তির আমরা দাদার বাড়িতে অনেক মজা করব সবার সাথে দেখা হবে অনেক ভালো লাগবে এত পরিমাণে ভিড় থাকতো যে সিট মানে মানুষ টিকিট কাটো এখানে উঠতে পারতো না টিকিট অনুযায়ী আমি আমার সিট অনুযায়ী আমি সিট পাইছি টিকিটে দেখলাম অনেক নিরাপত্তা ভালো সবকিছু ভালো লেগেছে আমার শনিবার সকাল ছয়টায় রাজশাহী গামী ধূমকেতু এক্সপ্রেসের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ঘরমুখ মানুষের ঈদযাত্রা এরপর একে একে নির্ধারিত সময়ে প্ল্যাটফর্মে এসে যাত্রী নিয়ে গন্তব্যে ছুটে যায় নীলসাগর রংপুর এক্সপ্রেস ও অগ্নিবীণা সহ বিভিন্ন ট্রেন বাঁশঘেরা প্রবেশ পথে তিন স্তরে টিকিট চেক করে কমলাপুর রেল স্টেশনে প্রবেশ করতে হয় যাত্রীদের এতে প্ল্যাটফর্মে ছিল না বাড়তি মানুষের আনাগোনা অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে যাত্রাটা একটু ইজি মানুষের যে আনাগোনাটা সেটা কম যারা টিকিট কেটেছে তারাই আসতে পারতেছে শিডিউলের কোনো প্রবলেম নাই নিজের সিটে বসে দেওয়া এটা একটা বড় ব্যাপার এই এরকম একটা ঈদে রেল কর্তৃপক্ষ বলছে আগামী মঙ্গল ও বুধবার যাত্রী চাপ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে চাপ সামলাতে প্রস্তুত রয়েছে বাউন্ন জোড়া ট্রেন প্রান্তনগর ট্রেনের টিকিট বিক্রি ছিল প্রায় সাতাশ হাজার আর পাশাপাশি আসনবিহীন সহ এবং লোকাল মেল কমিউটার সহ আশা করছি প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রী তাকে সাথে পারবে রোববার থেকে পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট রুটে দুটি স্পেশাল ট্রেন চলবে এই ট্রেনের যাত্রীরা শুধুমাত্র ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে উঠতে পারবেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা প্রতি বছর ঈদের ছুটিতে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে ঘন্টার পর ঘন্টা যানজট নিয়মিত ঘটনা তবে এবার বদলে যাচ্ছে চিত্র পশ্চিম গোল চত্বর থেকে চান্দাই কোনা পর্যন্ত দুলনের মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ প্রায় শেষ ঈদের আগেই খুলবে বেশ কয়েকটি আন্ডার ও ওভারপাস এতে উত্তরাঞ্চলের বাইশ জেলার যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে ঋগ্যকুণ্ড রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক স্বাভাবিক সময়ে এই মহাসড়ক দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বাইশ জেলার হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করলেও ঈদের আগে এই সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েক গুণ 
তবে এবার বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম গোলচত্বর থেকে হাটিকুমুল পর্যন্ত উনিশ কিলোমিটার দু লেনের মহাসড়কে চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ শেষ হয়েছে বাহাত্তর শতাংশ আর হাটিকুমুল থেকে চান্দাগোনা পর্যন্ত সতেরো কিলোমিটার মধ্যে তেষট্টি শতাংশ এবার এই যাত্রা আমরা মনে করতেছি যাত্রীরা আরামায় এসে বাড়ি ফিরবে বললেন রাস্তা হয়ে গেছে তো এই জন্য এই যাত্রা ভালো হবে এবার প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন মুলিবাড়ি ও নলকা আন্ডারপাস এবং পর্দা ফ্লাইওভার খুলে দেওয়ার পাশাপাশি থানাখন্দ সহ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো সংস্কার করা হয়েছে রাস্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে পেমেন্টের কাজও আমরা সম্পন্ন করেছি যাতে করে এই আসন্ন ঈদুল আজহায় এই বাইশটি জেলার গাড়িগুলো যান যুক্ত অবস্থায় নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে আর যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায় পুলিশ মহাসড়ক কেন্দ্রিক যে আমাদের ডিপ্লয়মেন্ট পুলিশ ডিপ্লয়মেন্ট প্লাস অন্যান্য হাইয়ে পুলিশ এবং আনসার সদস্যরা থাকবে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পার থেকে বগুড়ার মির্জাপুর পর্যন্ত দু লেনের মহাসড়কে চার লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প চলমান রয়েছে যার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় আটশো কোটি টাকা বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম গোলচত্বর থেকে সিরাজগঞ্জের চান্দাইকোনা পর্যন্ত দু লেনের মহাসড়কে চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ অনেকাংশে শেষ হয়েছে সেই সাথে ঈদের আগে খুলে দেওয়া হচ্ছে এই পথের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি আন্ডারপাস ও ওভারপাস এতে এই পথে চলাচলকারী মানুষের ঈদ যাত্রা এবারে অনেকটা স্বস্তিদায়ক হবে বলে মনে করছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা সিরাজগঞ্জের নলকা আন্ডারপাস থেকে রিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সংকট কাটিয়ে আবার চালু হচ্ছে পায়রাতা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা কয়লা খালাস প্রায় শেষ মধ্যরাত বা সকাল থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির দুটি ইউনিটের একটি চালুর আশা করছেন কর্তৃপক্ষ চাহিদা অনুযায়ী চালু হবে দ্বিতীয় ইউনিটও বিস্তারিত শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন তৌকিব প্যাদা শুক্রবার রাতে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে আসে এম ভি অ্যাথেনা নামের মাদার ভ্যাসেল এর পরপরই শুরু হয় কয়লা খালাস ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা এ জাহাজ থেকে কয়লা খালাস প্রায় শেষের পথে এতে পুনরায় চালু হবে দেশের সবচেয়ে বড় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলছে রাতের মধ্যেই কয়লা লোড শেষ হবে তাই শনিবার মধ্যরাত অথবা রোববার সকালে প্রথম ইউনিট চালু হবে আর চাহিদা অনুযায়ী দ্বিতীয় ইউনিটও চালু করা হবে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন সক্ষমতা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির দুটি ইউনিট চালাতে প্রতিদিন প্রায় বারো থেকে তেরো হাজার মেট্রিক টন কয়লা প্রয়োজন হয় এই জাহাজ যদি করে আনা একচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা দিয়ে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিট চলবে চার দিন আর শুধু একটি ইউনিট চালানো হলে চলবে আট দিন তবে আশার বাণী হচ্ছে আরও আসছে সতেরোটি জাহাজ এটা তো খালাস কার্যক্রম চলতেছে এবং দ্বিতীয় জাহাজটি আসবে জুনের তিরিশ তারিখে আমাদের তথ্য মতে আমাদের যেটা তথ্য আছে আমাদের কাছে তারপরে পর্যায়ক্রমে পনেরো থেকে ষোলোটি জাহাজ শুধুমাত্র তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা নেই এই বন্দরে আসবে পায়রা বন্দরে আসবে কয়লা সংকটে গত পঁচিশ মে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় পরে পাঁচ জুন দ্বিতীয় ইউনিটও বন্ধ হয় সিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী এদিকে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চুল্লি জ্বালিয়ে বয়লার সচলের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে শনিবার চুল্লি জ্বালিয়ে বয়লার পরীক্ষায় অনেকটাই সফল হয়েছেন প্রকৌশীলেরা আগামী অক্টোবরে উৎপাদনে যাওয়ার কথা রয়েছে তেরোশো বিশ মেগাওয়াট সক্ষমতা সম্পন্ন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে শনিবার সকাল আটটায় ধোঁয়া উঠতে শুরু করে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লির পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাওয়ার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে শুরু হয়েছে বয়লারের কার্যকারিতা পরীক্ষা বয়লার সচলের সক্ষমতা হিসেবে চুল্লি দিয়ে এ ধোঁয়া নির্গমন বেলা বারোটা পর্যন্ত চার ঘন্টা জলে এই চুল্লি আগামী অক্টোবরে পরিপূর্ণ উৎপাদনে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই পরীক্ষা শুরু হয় আগামী দু মাস চলবে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম এরপর শুরু হবে সীমিত আকারে পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক উৎপাদন যেতে ইতিমধ্যে পাঁচটি জাহাজে করে আনা হয়েছে অন্তত তিন লাখ মেট্রিক টন কয়লা সবশেষ শুক্রবার সকালে ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে আসা এমবি নাবিউস আম্বর জাহাজ থেকেও খালাস শুরু হয়েছে বর্তমানে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রিজার্ভারগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কয়লার মজুদ গড়ি তোলা হয়েছে গত পঁচিশ এপ্রিল প্রথমবারের মতো কয়লা নিয়ে জাহাজ বেড়ে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে এরপর গত দু মাসে এই জেটিতে বেরিয়েছে কয়লাবাহী পাঁচটি জাহাজ অত্যাধুনিক সাকার এবং কনভেয়ার বেল্ট ব্যবহার করায় মাত্র তিন থেকে চার দিনে জাহাজের কয়লা খালাস হয়ে চলে যাচ্ছে কেন্দ্রের রিজার্ভারে আর ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা হচ্ছে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয
कक्सबाजार जिलार महेशखाली उपजार मातारबाड़ी ए धलघाट इूनियन एक हजार चारश चौद एकर जगार ऊपर गढ़े तोला तेरश बीस मेगावाट क्षमता सम्पन्न ए विद्युत केंद्र जपान सहयोगित प्राय पैंतालिस हजार कोटी टकरल्प घर तैरी हो मातारबाड़ी गभर समुद्र बंदर मातारबाड़ी थे कमल दे समय अवशेषे देशर सब चे बड़ प्रकल्प रूपुर पारमानविक विद्युत केंद्र चालू क्षेत्र में बड़ अग्रगतर खबर दिल सरकार विज्ञान और प्रजुक्ति मंत्री आशा सेप्टेम्बर निूक्लियार जालानी यूरेनियम एस पोछा रूपपुरे जालानी हस्तान्तर अनुष्ठने प्रधानमंत्री शेख हासार संगे भार्चुअल जोग दीते राशियार प्रेसिडेंट व्लिमिर पुतिनो परमाणु विद्युत उत्पादने पबनार रूपपुर प्राय एक दशक चलते निर्माण महाज्ञ देशर इतिहास सब चे बड़ प्रकल्पटी बहुम्रिक दिक्कत गुरुत्वपूर्ण बांगलेशर एटर निर्माण सम्पन्न हम एकदि के देश जमन विज्ञान उत्कर्षे नतून स्तरे उन्नत हो तेमनी निर्भरजोग्य विद्युत अन्य उत्स होते चला रूपपुर मेगा स्थापनार निर्माण क्या एख प्राय शेष दिखे यह विद्युत केंद्रटर मध्यमे परमाणु समृद्ध देशगुलर एलिट प्लैटफर्म निूक्लियार क्लाबर सदस्य हिसेबे नाम लिखिए बांगलेश भिभिईआर टुएल्व हंड्रेड टाइपर दूटी रियक्टर थे उत्पादित तो है बारोश मेगावाट को मोट दो हज़ार चारश मेगावाट परमाणु विद्युत एक बार चालू हम अंत तो आशी बचर धरे टाना विद्युत उत्पादन सम्भव यह प्लैंटी थे अति वैज्ञानिक स्पर्शकतर यह स्थापनाटी निर्माण कारिगरी सहायता और आर्थिक व्यय बसिभाग आस सेप्टेम्बरे प्रथम इूनिटर यूरेंियम आसते जा रूपपुरे ए बेपारे अनेकटाई निश्चयता दिखान विज्ञान मंत्री शनिवार समय जालानी हस्तान्तर अनुष्ठने भार्चुअल सम्भवना रही है रूस प्रेसिडेंट व्लिमिर पुतिन रूपपुर एम एक पर्या चले ग जो ग्रेजुएशन प्राय का चले आसा कर इनशाला सेप्टेम्बर मध्य ओर एक फांगशन अरेज करतेब आशा करी आई एर डिजी उनार प्रेजेंस एवं भिडियो कन्फारेंसिंग मध्य राशियन प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के प्रेजेंट कर महामूल्यवान जालानी पण्य संरक्षण एर ही मध्य सपोर्ट स्ट्राक्चार और फ्रेश फुएल स्टोरेजर क्या शेष पर्या रही है गया है प्रकल्प सूत्रे देवाशीष रये संबाद ढाका सिंडिकेट व्यवसायी कारसाजी अस्थिर नित्य पण्यर बजार एब खतुनगंज पाइकारी बजार परिदर्शन एस क्रय विक्रय असंगति पेलें प्रतिजोगता कमिशनर चेयरमैन ए समय चीनी और भोज्य तेल बजार अस्थिरतार जो मिल मालिक दाय चापान व्यवसायी अनेक विश्वास कैमर विस्तारित फिर स्लिपे पर्याप्त तो आमदानी और सरबराह थारों लागामहीन भाव बेड़े चला भोग्यपण्य बजार अस्थितिशील कर पेचने विभिन्न समय नाना भाव उठे आसे सिंडिकेट व्यवसायी कारसाजर कथा एबार एसब अभिजोगे तथ्य तो संग्रहे शनिवार देश के सब चे बड़ पाइकारी बजार खातुनगंजे परिदर्शने आसें प्रतिजोगता कमिशन चेयरमैन এই সময় চিনি ও ভোজ্য তেলে ডিও এবং পাইকারি ব্যবসায়ীরা মিল মালিকদের কাছ থেকে পণ্য কেনা বেচার রসিদ দেখাতে পারেনি এমনকি মিল মালিকরা সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্য বিক্রি করার তথ্য পান কমিশন আবার পাইকারি পর্যায়ে পেঁয়াজ রসুনের মতো কাঁচা পণ্যের দাম নির্দিষ্ট করা নিয়েও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সন্তোষজনক কোনো জবাব পায়নি কমিশনের সদস্যরা কিছু বাজারে ম্যানিপুলেশন আমরা পেয়েছি তারপরও আমরা এগুলো আমাদের অনুসন্ধানের মধ্যে রেখেছি বাজার পরিদর্শন শেষে ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় रसिद नित्यपण्य बजार
ফেদুসলিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সৌদি সরকারের রাজকীয় অতিথি হিসেবে হজ পালন করতে সৌদি আরবে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান মক্কা অঞ্চলের ডেপুটি গভর্নর প্রিন্স বদর বিন সুলতান বিল আব্দুল আজিজ এবং সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জাভেদ পাটওয়ারি শুক্রবার দুপুরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়েন রাষ্ট্রপতি হজ যাত্রায় তার সঙ্গে গেছেন পরিবারের সদস্যরাও জেদ্দার আকাশ পথে সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানাতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বাংলাদেশে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত তিন বাহিনী প্রধান সহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন পবিত্র হজ পালন শেষে তিন জুলাই দেশে ফেরার কথা রয়েছে রাষ্ট্রপতির হজকে কেন্দ্র করে মুসল্লিদের পদ চারণায় মুখর পবিত্র নগরী মক্কা সোমবার মিনায় অবস্থানের মধ্য দিয়ে শুরু হবে পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা হাজিদের নিরাপত্তায় সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে পুরো এলাকা অন্যান্য বছরের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে সুযোগ সুবিধাও রিয়াদ থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট মহামারী করোনায় গেল বছরও হজ পালনে বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা ছিল তবে বিশ্বব্যাপী সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় বিপুল সংখ্যক মুসলিম নিয়ে এবারের পবিত্র হজের আয়োজন করেছে সৌদি সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দেশের কোটা অনুযায়ী প্রায় সাড়ে বাইশ লাখের অধিক মুসলিদের দেওয়া হয়েছে হজ পালনের অনুমতি এসব অনুমতি নিয়ে ইতিমধ্যেই সৌদি আরবে হজ পালনে উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা মুসল্লিদের নিরাপত্তা শুরু থেকেই নেওয়া হয়েছে ব্যাপক ব্যবস্থা সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের লক্ষাধিক কর্মীরা দায়িত্ব পালনে রয়েছেন হজের নির্ধারিত স্থানগুলোতে তাবুর শহর মিনা সজ্জিত হয়েছে নতুন রূপে আগের চাইতে বেশি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে মুসল্লিদের জন্য মিনার বিভিন্ন পয়েন্টে কয়েক হাজার অটো ইলেকট্রিক গাড়ি সেবা দিবে হাজিদেরকে এছাড়া আরাফাতের নির্ধারিত স্থানে সৌদি সেনা সদস্যের কয়েক প্লাটিন মোতায়েন রয়েছে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব নিজেদের তৈরি ভাড়াটে বাহিনী কাল হল রাশিয়ার বিদ্রোহ ঘোষণার পর ওয়াগনার গ্রুপের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে এর মধ্যে মস্কোয় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এর আগে ওয়াগনার প্রধানের বিদ্রোহ মোকাবেলায় সংবিধান অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শনিবার সকালে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী সহ রোস্তবের সেনা সদর দপ্তরে প্রবেশ করে ভাড়াটে সেনা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়াগনারের সদস্যরা পর এক ভিডিও বার্তায় ওয়াগনার প্রধান ইয়েবজিনি প্রিগ্রোজিন অঞ্চলটির সেনা সদর দপ্তর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি করেন একটা রুশ হেলিকপ্টার ভূপাতিত করা হয়েছে উল্লেখ করে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও সেনা প্রধানকে দ্রুততার সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান তিনি আমরা রোস্তভের সেনা দফতরে অবস্থান করছি এটা এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে তবে সব কিছু আগের মতোই চলবে উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে যাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সংবিধান রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেন তিনি একই সঙ্গে দেশকে যারা অস্থিতিশীল করতে চেয়েছে তাদের কঠোর শাস্তিদের হুঁশিয়ার দিয়েছেন পুতিন আমরা কোনো গৃহযুদ্ধ হতে দেব না যে কোনো হুমকি থেকে নাগরিকদের রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে পেছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের অবশ্যই শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে এদিকে শুক্রবার রাতে এক অডিও বার্তায় ওয়াগনার প্রধান অভিযোগ করে বলেন ইউক্রেনে মস্কোর হয়ে কাজ করা ওয়াগনার সদস্যদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী এসব হামলায় নিজেদের বহু সদস্য হতাহত হয়েছেন আর তাই পাল্টা প্রতিশোধ নিতে মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হতে বাহিনীর সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি একই সঙ্গে কেউ বাধা দিলে তা প্রতিরোধের হুঁশিয়ারও দেন বিদ্রোহীর ঘোষণার পরপরই নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাজধানী মস্কো রাস্তায় নামানো হয় সামরিক ট্যাঙ্ক সন্ত্রাস দমন পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা জানান মেয়র নিরাপত্তা যুদ্ধ করা হয় বিভিন্ন শহরেও নাগরিকদের শান্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে একই সঙ্গে রোস্তবের বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে রুশ কর্তৃপক্ষ মস্কোর সঙ্গে রোস্তবের সংযোগ সড়ক সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহ গড়ে তোলার দায়ে ওয়ার্নার প্রধানের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করেছে রুশ ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস তাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে ওয়াগনার যোদ্ধাদের আত্মসমর্পণে আহ্বান জানিয়েছে রুশ কর্তৃপক্ষ কয়েক মাস ধরেই ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে রুশ বাহিনীর সঙ্গে ওয়াগনার গ্রুপের যোদ্ধাদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের খবর আসছিল খেলার খবর জাতীয় নির্বাচনের কারণে সপ্তাহ খানিক পিছিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল এর দশতম আসর সব ঠিক থাকলে দু সালের দশ জানুয়ারি টুর্নামেন্ট শুরুর পরিকল্পনা গভর্নিং কাউন্সিলের প্লেয়ার ড্রাফট হবে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকেই থাকবে ডিআরএস এদ
জানিয়েছেন গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইসমাইল হায়দার মল্লিক ঘরোয়া ক্রিকেটে সবচেয়ে জমজমাট আর আলোচিত ফ্রান্সাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট বিপিএল আশীর্বাদ তাকি গলার কাটা নানা ইস্যুতে টুর্নামেন্টকে ঘিরে প্রতিবারই আলোচনা সমালোচনা পায় বাড়তি মাত্রা তবে এবার শুরুর আগেই সামনে এসেছে আরও বড় চ্যালেঞ্জ বিপিএল এর 3 বছরের সূচি আগেই চূড়ান্ত করে রেখেছিল গভর্নিং কাউন্সিল সেই হিসেবে 2024 সালের 5 জানুয়ারি মাঠে গড়ানোর কথা ছিল টুর্নামেন্টের 10 মাসর তবে সেই সময় জাতীয় নির্বাচনের ডামাডোলে কাঁপবে গোটা দেশ তাই তো পূর্বের সূচি থেকে সপ্তাহখানেক পিছিয়ে যেতে পারে টুর্নামেন্টটি জাতীয় নির্বাচনের পর পরই যাতে আমরা বিপিএলটা শুরু করতে পারি সো সেই ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচনের ডেটটা মোস্ট প্রবাবলি জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে হতে পারে এটা শোনা যাচ্ছে আর কি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বা মিডিয়ার মাধ্যমে সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা তখন দশ তারিখ অনওয়ার্স যে কোনো একটা সুইটেবল ডেট দেখে আমরা ডেটটা স্টার্ট করব সমস্যা আছে আরও ফেব্রুয়ারিতে আছে টাইগারদের শ্রীলঙ্কা সফর আছে নিরাপত্তা ইস্যু আর অন্য দেশগুলোর ফ্রাঞ্চাইজি লিগেরও দাপট তাই তো সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্লেয়ার্স ড্রাফট শেষ করার পরিকল্পনা গভর্নিং কাউন্সিলের আর এবার শুরু থেকেই থাকছে ডিআরএস প্লেয়ার অপশনটা আমরা চেষ্টা করব এই সেপ্টেম্বরের থার্ড উইক বা লাস্ট উইকের মধ্যে শেষ করে ফেলতে যাতে প্রত্যেকটা টিম তার টিমগুলি গোছাতে একটা পর্যাপ্ত সময় পায় এবার ডিআরএস কিন্তু কোনো আমাদের যে প্রোডাকশন কোম্পানি বা বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল এদের কাছে না বোর্ড ডাইরেক্ট ডিআরএসের সাথে চুক্তি করেছে তাদের তিনটা এডিশন অফ বিপিএল এবং আরও এক বছর বোর্ডের পুরোটাই আমাদের এনসিওর করা হয়েছে ডিআরএসের মাধ্যমে বিপিএলের অষ্টম আসর থেকেই নেই পদ্মাপাড়ের দল রাজশাহী আসন্ন টুর্নামেন্টে ফিরতে পারে ফ্রাঞ্চাইজিটি ফিরতে পারে বেক্সিমকো জেমকনের মতো গ্রুপ রাজশাহীর জন্য এর আগের বারও দুজন অ্যাপ্লাই করেছিল কিন্তু দেখেন আমাদের সাতটা টিমের স্লট হতে পারে এখন যদি কোনো কেউ কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার ধরেন আমাদের রুলস রেগুলেশনের জন্য বাদ যেতে পারে কেউ যদি চালাতে না চায় যদি বাদ যায় তাহলে রাজশাহীর একটা পসিবিলিটি তো থাকে মাহাবুবিমন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ক্রেতা বিক্রেতার দর কষাকষিতে জমজমাট কোরবানির পশুর হাট জেলায় জেলায় চড়ছে বেচা কেনা ভিন্ন চিত্র রাজধানীতে বিপুল গরু এলেও হয়নি বিক্রি এবং আবারও চালু হচ্ছে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়লা খালাসের পর কালি উৎপাদনে যাওয়ার আশা মাতার বাড়িতেও চুল্লি জ্বালিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ে